Nous allons commencer. Silence. Nous allons commencer. Ouais. Merci de votre attention. Donc nous allons reprendre nos travaux cet après-midi. On va continuer sur cette série de, de témoignages. Je vais donc de, donner la parole à mes collègues de la Chambre d'agriculture de, de la Dordogne. D'abord Nicolas Fédou, chargé de mission climat à la Chambre d'agriculture et qui va nous parler en fait des travaux que nous avons menés sur la mise en place d'un modèle informatique qui a pour but de montrer la résilience ou de tester la résilience des systèmes de culture par rapport au changement climatique. Interviendra ensuite Amandine Legros, qui est chargée de communication à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et qui a été très impliquée dans une communication spécifique que nous avons fait sur Risk Aquasoil, qui est l'opération Break Sleep, qui est une opération de communication décalée et qui a eu quand même un certain écho au niveau médiatique, notamment en France. Juste avant de leur donner la parole, j'aimerais rappeler l'importance de respecter les temps d'intervention pour les intervenants. Et je vous rappelle qu'il y aura un jeu de questions-réponses en fin de séminaire. Donc gardez vos questions, puisqu'on organisera ça avec un temps spécifique qui est prévu pour, euh, juste avant la clôture du séminaire. Bonjour à tous, merci Julien, merci à tous les partenaires aussi d'être là aujourd'hui parce que ça fait plaisir de se retrouver quand même aussi un petit peu. Donc la Chambre agriculture, grosso modo, depuis quelques années, travaille sur de nombreux projets européens, comme a pu nous le, en introduction nous en parler le président. On se retrouve quasiment dix ans après ici aussi pour parler des suites de nos travaux. Donc il faut savoir que, juste pour faire un petit point, la Chambre agriculture de la Dordogne, c'est à peu près sept projets transnationaux sur la thématique du changement climatique depuis les, une quinzaine d'années que c'est surtout une vingtaine de groupes qui travaillent sur le territoire en intégrant petit à petit un peu tous ces leviers qu'on peut travailler dans ces projets européens et cinq des GI2E pour accompagner, pour être un peu plus résilients sur notre territoire et trouver les bonnes solutions parce que les solutions, il n'y en a pas qu'une. Et donc, comme vous pouvez voir sur la, sur la diapo ici présente, on voit que c'est une multitude de solutions et de leviers à mettre en place pour pouvoir s'adapter. Donc, par rapport à tout ça, on voit que le modèle de transition agricole qu'on a voulu travailler était basé un peu sur les premiers travaux qu'on avait eus dans Adapta Climat 2 qui avait été présenté donc ici même il y a quelques années. Et l'idée c'était de travailler sur ben, des bilans hydriques prospectifs et de voir demain quels assolements seraient les plus résilients sur le territoire et d'y amener un volet économique. Là j'ai pris un petit exemple juste pour montrer que sur le bilan hydrique qu'on connaît sur le territoire maintenant depuis les années 60 à aujourd'hui, on voit que petit à petit, ben, quand on avait deux années déficitaires avant les années 2000 sur le territoire, aujourd'hui c'est 7 années sur 10. Alors c'est des déficits sur la période estivale, sur la période culturelle donc. Et effectivement, quand on dit que la pluviométrie évolue tout doucement et qu'elle ne bouge pas trop encore, c'est l'évapotranspiration des plantes aujourd'hui qui, ben, elle, gagne de plus en plus en pourcentage et donc crée ce déficit en période estivale. Donc le modèle, l'idée dans, dans Risk Aqua Soil, c'était de trouver un modèle où on allait pouvoir ben, connaître déjà les difficultés qui étaient présentes sur les cultures présentes sur le territoire et d'essayer de voir à 10 ans pour commencer, puisque la phase de transition qu'on s'était mis en place, c'est à peu près 10 ans sur l'évolution d'un assolement qu'on voulait, c'était de dire ben, quelle est la trajectoire qui sera la moins risquée demain, si elle est à 3 ans, 5 ans, pour évoluer un peu sur l'assolement d'une exploitation donc, le premier travail, c'était d'imaginer de nouveaux systèmes. Alors, nouveau, qu'est-ce qu'on entend par nouveau C'est juste euh, ben, quels assolements, qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur le territoire, comment on, on, on va travailler la culture. Ce n'est pas forcément réinventer les cultures, c'était bien mettre euh, un assolement cohérent par rapport à notre territoire et aussi au sol présent sur, euh, sur le département. Et derrière ça, c'était d'évaluer le niveau de risque des différents scénarios. C'est vraiment ça. On veut accompagner nos exploitations vers une transition, mais comment on l'accompagne et comment on limite les risques économiques et les risques aussi euh, techniques de mise en place de ces cultures. Donc, le modèle qui a été mis en, pl en place était basé, comme je disais tout à l'heure, sur le bilan hydrique développé dans la data climat, qui travaillait toutes les cultures présentes sur le territoire. Dans un premier temps, les grandes cultures, et après, tout ce qui était verger, arboriculture, viticulture, aussi a été travaillé dans un second temps. Et l'idée, c'était d'avoir différentes trajectoires d'adaptation, et dedans, de travailler sur la personnalisation des rendements, des prix et des charges. Alors quand on parle de prix actuellement, on voit que la fluctuation, ben, déjà à court terme, elle est très importante. Donc à long terme, l'idée c'était d'essayer de quantifier un peu ces risques d'évolution de, de prix et de charges. 
Le modèle, du coup, quand il tourne, il va pouvoir travailler sur la marge brute et sa distribution sur chaque année. C'est-à-dire que sur 10 ans, on va pouvoir voir ben, combien d'années, en fait, on a des risques de perte ou alors des risques de gain, puisque l'idée, quand même, c'est qu'au bout du compte, c'est que le système il soit résilient et qu'il puisse économiquement tenir. L'évolution, elle est sur 10 ans, comme je disais tout à l'heure, et le risque de perte par année et par intensité, parce qu'une perte, elle peut être importante, comme elle peut être minime, et du coup, permettre quand même de passer euh, progressivement sur un autre système. Alors l'idée de ce modèle, c'est qu'il soit aussi pour nous conseiller, pour pouvoir accompagner toutes les cultures, donc c'est d'avoir un outil qu'on puisse justement adapter à l'exploitation, avec un volet d'informations qui soit le plus précis possible sur l'exploitation, avec le prix de l'eau, on parlait de l'eau ce matin, un des enjeux de demain aussi c'est le prix de l'eau, le niveau des charges opérationnelles qui elles ben, euh, effect, euh, comment dire, évolue très rapidement, donc il fallait avoir un moyen de pouvoir les mettre à jour très rapidement et de ne pas avoir un système qui soit bloqué dans le temps sur ces euh, éléments-là. Et enfin, un écart au rendement et au prix de référence, c'est-à-dire qu'on a des références aujourd'hui de prix qui évoluent aussi en matière d'achat. Donc l'idée, c'était de le rendre le plus flexible possible dans la matière de, de quantifier un peu ces, ces résultats. Donc comme je disais tout à l'heure, la personnalisation des assolements sont à 10 ans, donc chaque personne va évoluer différemment, sachant qu'on a pris une référence aujourd'hui sur le territoire qui est le 100% maïs, qui est notre référence un peu du modèle pour pouvoir après comparer bien sûr ce qu'on fait sur les autres assolements. Et il y a différentes vitesses de transition, de 3, 5, 7 ans. Donc on va choisir ben, quelle culture petit à petit on intègre dans notre assolement, à partir de quel moment et à quel moment on bascule sur un autre assolement présent sur l'exploitation. Et pour finir, on a l'analyse de tout ça pour dire eh ben, si justement eh ben, on a trop de risques, eh ben, deux années sur 10 euh, ça passe, donc là c'est bon. Par contre si 7 années sur 10 l'assolement eh ben, arrivé au bout de 10 ans il ne passe pas, ça veut dire qu'il va falloir retravailler ça. Et surtout, l'un des enjeux de ce modèle, ce qui a pu ressortir, c'est qu'aujourd'hui, ben, la, la variable eau, quand on fait le bilan hydrique, aujourd'hui, c'est une des grosses variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'il y a le prix, effectivement, mais il y a surtout, si on n'a pas l'eau disponible, justement, pour mener ces assolements, derrière, eh ben, ça sera très compliqué d'avoir des marges qui tiennent, qui tiennent la route aussi. Voilà pour le modèle. Et ce modèle, aujourd'hui, en fait, grosso modo, il va être là aussi pour, pour accompagner dans les formations qu'on peut mener auprès des agriculteurs sur les choix de transition qu'on a à faire et les formations de changement de pratique. Ça va être un outil qui va permettre petit à petit, eh bien, justement, de voir si ce qu'on propose aujourd'hui sur le territoire, c'est viable demain et si ça le sera à court et à long terme aussi, puisque l'enjeu, c'est bien sûr que tous ces systèmes-là tiennent à long terme sur le territoire et sur les territoires européens, puisqu'il faut savoir qu'on a intégré les données qui ont été travaillées dans Risque Aquasol sur différents territoires, que ce soit en Angleterre, que ce soit... Ben, Agen pour le, la partie ACMG et les différents partenaires au Portugal et espagnol. Donc c'est des modèles qui peuvent tourner aussi sur d'autres territoires avec d'autres cultures aujourd'hui. Voilà, je vais passer la, pour un peu plus de communication à Amandine. Merci. Je, je, je vais vous présenter une opération qu'on a intitulée Break Sleep. Donc je suis ravie de parler de Sleep ici. Je pense que ce n'est pas commun. Euh, je ne vais pas forcément vous lire le déroulé parce que vous allez avoir, enfin vous avez les éléments sur la clé USB, mais juste pour revenir à la genèse du projet, à l'époque en fait on s'est demandé comment marquer les esprits sur euh, l'importance d'un sol en bonne santé euh, en agriculture pour résister aux aléas climatiques. Du coup je ne vais pas utiliser le terme changement climatique parce que je suis vraiment d'accord avec Julia sur les termes et le vocabulaire qu'on doit employer, effectivement, quand on se sent concerné ou non. Donc je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il faille utiliser aléas climatique. Donc à l'époque, on s'est demandé comment, comment marquer les esprits et puis quelle, euh, quelle action mener pour montrer qu'un sol en bonne santé résistait mieux aux aléas climatiques. Donc on a, en fait, on n'a rien inventé. On a vu que au Canada, aux états unis et notre partenaire anglais avait mis en place des, des enfouissements de, de tissus. Ou de, alors c'était le slip kangourou. Euh, enfin en français on dit slip kangourou. Mais euh, les Anglais avaient enfoui euh, de, de grands slips. Euh, enfin, Lawrence, euh, si, enfin, si je me trompe tu m'arrêtes. Euh, pour voilà, enfouir à 20 cm du sol pendant deux mois. Donc ça c'est le protocole scientifique et agronomique finalement pour voir si un sol est en bonne santé. Donc, c'était la durée du protocole. Nous, on a décidé, enfin, on, on a été influencé par ce, cette, cette action. On a décidé de le faire, mais on est allé un peu plus loin, euh, puisqu'on est en France, donc on a voulu rendre ça un petit peu plus sexy. Donc, on est allé chercher une marque de lingerie qui s'appelle Oli, qui, en plus, a été créée par une périgourdine, donc une, voilà, une, une résidente de Dordogne. Euh, et on lui a demandé de nous prêter des culottes pour réaliser l'opération d'enfouissement. 
Et on a, en fait, on a bénéficié du soutien d'Anthony Castin, qui est un viticulteur qui est basé à Pontport, à côté de Montbazillac, qui a bien accepté d'enfouir de, la culotte et du coup de participer au protocole. Donc, euh, le, le slip a été enfoui. Alors, il faut savoir qu'Anthony Castin participait déjà participe à, au réseau Défi. Donc, euh, ce qu'on appelle le réseau Défi, ce sont des agriculteurs engagés dans la réduction, euh, dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, il avait déjà engagé une démarche. Donc, en fait, on a choisi une parcelle de ces millions, donc en avril 2019, pour planter la culotte. Et euh, bon, je ne lis pas du tout le support. Hein. Et en fait, au moment, euh, au moment où on a fait l'opération d'enfouissement, on avait convoqué les médias pour avoir un écho médiatique. Et il s'avère que tous les médias sont venus euh, et que l'opération d'exhumation, en fait, a fait un carton et un buzz au niveau national. Voilà, alors qu'on n'avait rien inventé, je le précise encore. Donc euh, sur le site web, on a bénéficié de 78% sur le site web de la Chambre d'agriculture, donc 78% de nouvelles visites, juste occasionnées finalement avec cette opération un peu décalée mais qui a fait parler au niveau national, puisqu'on a eu des, des stagiaires, des écoles, des agriculteurs qui nous ont appelés pour dire qu'ils avaient reproduit l'opération chez eux, pour voir si leur sol était en bonne santé. Voilà, donc Nicolas va vous faire passer la culotte. Pas la euh, <rire> euh, Nicolas, est-ce que tu peux faire passer ça en même temps Parce que ça, c'est le petit tract qu'on avait réalisé à l'époque, et la culotte que vous allez voir, en fait, c'est cette culotte qui est là, qui avait servi pour la photo. Donc en fait, l'intérêt, donc c'était forcément c'est une petite culotte, mais on a rendu ça euh, un peu décalé parce que c'était voilà c'est pas des pour le coup c'est pas des slips kangourous ou un t-shirt parce que certains l'ont reproduit notamment dans E égal M6 Mac Lesguil avait reproduit euh, euh, avec des t-shirts. Là l'intérêt en fait avec la culotte c'est que vous avez le nœud et toute la partie couture qui reste comme vous allez le voir euh, euh, voilà. Donc en fait, l'idée, on a, on a filmé l'enfouissement et l'exhumation deux mois après pour montrer qu'en fait tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous et que tout le monde est en capacité, tous les agriculteurs, peu importe les filières, sont en capacité de vérifier l'activité agronomique de leur sol et la bonne santé de leur sol. Voilà. Donc on a une vidéo sur le site de la chambre, enfin, vous avez tous ces éléments, c'est cliquable si vous voulez les retrouver. J'ai recontacté Anthony récemment. Donc, euh, il souhaiterait aller plus loin, puisqu'il souhaiterait, lui, enfouir euh, des culottes dans différentes parcelles aux itinéraires techniques euh, différents pour avoir un suivi euh, au, niveau de, au niveau de ses méthodes et au niveau de son, euh, bah, des itinéraires techniques qu'il emploie pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si son sol est, est très fertile ou non. Donc, euh, en fait, l'idée, c'était de bien faire comprendre aux agriculteurs qu'ils avaient un rôle à jouer, donc euh, en, en s'auto-analysant finalement, au grand public aussi de montrer que l'agriculture a un rôle à jouer dans l'impact dans euh, en fait, euh, au changement climatique. Et euh, finalement aussi aux élus pour, euh, pour, les sensibiliser, euh, pour les sensibiliser à tout ça. Voilà, je crois que j'ai respecté le temps. Thank you very much, uh, Nicolas, Amandine. Now we are moving on to our Portuguese partners. We have a joint presentation from um, Alexander Tavares from the Center of Social Studies of the University of Coimbra and Carolina Rodriguez, who is a scientific coordinator of the Guimaraes Landscape Laboratory. Um, they both will speak about uh, citizen engagement in climate action. It's not to be a, a sexy presentation as the previous one. Okay, can I have the, the presentation? So, uh, I came from CES, it's a, a, research, um, a research center from Coimbra in the center of Portugal. And uh, we have been pursuing um, uh, some tools that uh, we performed um, during a long journey that has been the risk aquasite. So this is the for uh, a brave uh, 
context. This is the SES mission uh, trying to uh, trying to do in interdisciplinary research. We we are an interdisciplinary group from sociologists, psychologists, geologists, geographers. So uh, and. Um, uh, it has it has been a long uh, long research and tr uh, and a lots of discussion, and uh, the mission of says a science f as a, a public good and uh, trying to to democratizing uh, knowledge. For uh, for um, Drisca Aqua Soil goals, we try to to always underline the local approach, trying to. To raise awareness and trying to um, evaluate it, uh, the impacts of climate change, and in the last years, uh, in the in the uh, in the, um, the beginning of the project, we have a stage we, we uh, where we were very focused on rural fires. We have a, a very important. Uh, impact uh, uh, during 2017 with a large uh, rural fires with a uh, lots of transformation formal and informal after that and try to get also um, try to get the importance of local actors trying to deal with the climate change and dealing with the uncertainty uh, the uh, the epistemic dimension that we tried to deal was um, this kind of three, three pillars, water quality and management, behavior and public participation, and uh, one that is um, a link between uh, uh, the other two, a land use change and the vulnerability. And this is the last part of the, uh, our uh, engagement in the project. The previous the, uh, summer uh, of you knows what we have been um, dealing with this, trying to understand what are the difference between uh, a global perspective at, uh, about climate change and what is the practice of uh, local local scale, and we we try to to get some uh, some. Um, Analysis uh, with a psychological dimension, trying to gap, uh, trying to understand what is the gap between the local, uh, the local um, actions and the global approaches, and this is uh, a lack that should be uh, that sh should be understand. And uh, our our point is trying to, to do a frame a transition from the traditional communication paradigm for a, a game changer communicator. And there are uh, six, uh, six uh, um, main topics that should be uh, underlined trying to get the, this, this transformation. One, uh, uh, another, another point that we have been discussed uh, related uh, in, the, in the last year about drought, uh, it's the social inertia uh, about risk management involving drought. This, uh, we and we uh, identify uh, a low perception and a low uh, capacity of understanding what is the, the main issues about this. And uh, we are trying to get a more involvement, trying to get some emotions, trying to to understand how can we prove uh, the drought risk management. Uh, and about this, we also uh, understand that uh, we, uh, we should move from an empirical evidence to, uh, to a decision-making process, trying to involve all, all the partners, trying to get more, uh, more, um, more perception based on local evidences. Uh, one of the, the main uh, um, impact of this project, I remember, was the visit of some of the, the, the partners of the project uh, uh, to the burnt areas in 2017. And uh, uh, this is, was not only by personal and traumatic point of view, 
uh, we were very interested trying to monitoring what is going to happen uh, about uh, uh, soil uh, soil evolution and what could be the the changes or or uh, surface water and what could be the impact on uh, um, on all the parts of the of the system, so we get uh, uh, 12, uh, 12 points of monitoring and try to get some uh, uh, during two years monthly and biannual uh, um, monitoring actions, trying to get what is going on, and we could uh, you, you could uh, have access of all the data in these publications that we reach. One of the, um, the last, uh, the last uh, two years, we tried to get uh, um, uh, a new approach, the, the effects of drought on, uh, on um, uh, superficial water and what could be the impact when we get the next level of raining period and to try to understand what could be the mineral evolution, the turbidity uh, the, um, uh, aspects, so physical, uh, some uh, biological aspects, and try to get all the indi indicators. And uh, clear, we have uh, evolution. It was n uh, not so stressful as we previous mentioned, but there are an evolution. And when we, we, when we have the first uh, rains after a long period uh, of uh, drought, and it was about 11 months, uh, all changes, and we have a long transport of some minerals, and uh, uh, some, some kinds of aspects should be mentioned for the different use of water. Uh, the last part of uh, now our involvement uh, is trying to understand not only the susceptibility about rot, not only the more exposed areas uh, related with um, the, the vegetation of the characteristics of soils, but try to understand what uh, what is the the context of the the uh, the areas affected by drought so we we have a mention we have a study right now in 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 a draft in a draft uh, uh, development uh, trying to understand the vulnerability of the municipalities on the center of portugal uh, we use uh, a methodology that we get from the other studies, not uh, namely for for flooding process, but we are we are, we are going to apply it, uh, here too. Uh, this is a method from uh, 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 Susan Cutter, and we have a performance with two dimension criticality when we use uh, 25 variables and support capabilities about 12 variables where we can when uh, we we can get uh, performing this two different visions what are the response of the territories and what are the response of the effective support capabilities that we have there. We have population more uh, dependent from the agriculture, and in the other part, we have extensive agriculture, in the other part, intensive agriculture, and this uh, perform different uh, topics about this. Uh, not only about this, these points, we have been involved uh, also uh, in um, different uh, topics in dissemination, uh, we have here some some numbers, but also in uh, science for community, and we have uh, some um, actions involving different uh, public stakeholders, young generation, as you can see, using different for formats, as you can see right here. Uh, and in these topics uh, involving not only uh, the midterm conference, but uh, 
uh, young generation trying to get and monitoring uh, some of the performance points that we uh, that I, I mentioned previously. And uh, this is the last uh, the last sentence, and uh, it's my feeling. It was very encouraging to be part of this Council Soil Project team. Thank you. Thank you very much, Alexandre. And now with us, Carolina Rodriguez from the um, Guimarães Landscape Laboratory. And I'm so sorry. Good afternoon again. Uh, my name is Adelina Pinto. I'm the vice mayor of uh, the municipality of Guimarães. I'm here only to spend five minutes uh, to tell you why Guimarães is a small city uh, in the north of Portugal. Uh, we have 956,000 uh, inhabitants. Why we are so compromised with sustainability, with climate change. Uh, because we we know we know that uh, we have an emergency, the climate change, the crisis is here, and we believe that the cities make the difference. We have to do action plans to act immediately. So the cities are very, very important. And the Guimarães is a small city, as I said, so we, we, we want to be inspired to other cities to, to show them that we can do things in climate change, in sustainability. We don't need to have two millions of inhabitants or millions and millions of euros from our budget. Any city can do things. We have to focus there. We have to know that there is a problem and what problem is there. And that's important to have that data. And we have the landscape, the, the Carolina show you. We have a landscape laboratory with the two universities and the municipality who work in investigation in sustainability and in education with our children. So we know what, what are we doing, what we have to do uh, uh, to, to change the world. Uh, Guimarães is uh, uh, a territory, a municipality. We have uh, an urban area and a, a strong rural area. But our, our think, what we think, that we have to, to change every, every, every territory, not only the, the urban area, OK? It's different, but we, we work a lot in, in social cohesion. Uh, we work a lot in sustainability in urban areas, but also in rural, rural areas. We are in the north of Portugal. And we are, we have a long story. We are the first city of Portugal. Uh, we were born in uh, 1128, so 900 years. Uh, in 2001, we were uh, your, uh, Heritage of Humanity. Our historical center is uh, Heritage of Humanity. In 2012, European Capital of Culture. In 2030, city, European City of Sport. And since 2040, we want to look to sustainability. And all we work in the municipality is always about sustainability in a holistic way, uh, thinking about vulnerabilities, as Professor Alexander says, or looking to our inhabitants and think what can we do. And we apply for green capital in 2017, we didn't win, Lisboa win in 2004, 2020. Now we are applying again. But also we have been uh, selected as one of 100 cities, uh, Hero uh, Mission, Cero, and we, are, we have a pilot city now uh, for uh, one of, of the 20, uh, 25 pilot cities from the European. And now we are trying again, looking again for uh, green capital, European green capital. What can we do different? And I, fin I finalize here. We involve all the citizens. We know that these things, uh, uh, this change, uh, 
it's very important to change this climate change, this sustainability. Uh, it's, it's another way of, li of looking to the, to, the, to the territory, to look to the, to the people, to prioritize what we are doing. So what we, we do better, it's that the governance. We work with all the schools, we work with all the citizens, all the associations. We try to change the behavior of each inhabitant, uh, to active their participation. They have to be citizens, really, really citizens. They, they have to be empowered. Uh, understanding why we are doing that, we, why we are cleaning the rivers, why is it important? We are recycling the, the waste, why is it important? Um, and we have to share responsibility. That's how we can work and that's why, what we can show to other cities that it's important and that, that's not easy, but we can do that. And I said, Carolina, it's going to explain our project here. Okay. Ah. Um, so the risk aquasoil carried out several uh, awareness raising actions, uh, highlighting the vital role of rural areas in building climate change resilience. Um, sustainable farming practices in rural areas can maintain ecosystem integrity, uh, increase crop productivity, uh, increase carbon storage capacity. Rural areas can also be the source of renewable energy, reducing the greenhouse gas emissions, increasing climate change resilience. So uh, in all these awareness raising actions, the target groups were farmers, policymakers, the general public and associations and institutions related to the rural development and climate change. So in these awareness raising actions, we used the uh, informative material, uh, attractive and adapted to the different target groups. And we also made sure to uh, use clear and simple language that would be understood by everyone. Uh, for example, we created short videos, photography exhibitions, pedagogical games, and uh, organized informative sessions with people uh, that fostered open and informal dialogues. These strategies were, were successful in reaching a large and diverse audience and also in the disseminating important information about the project in a, an engaging manner. So the, uh, the Risk Aquasol project used the traditional and technological advertising tools uh, such as brochures and leaflets with QR codes directing the rivers to the, the rivers, the people to the to the project website, and besides the conventional outlets like uh, uh, radios, magazines, newsletters, we, we also use social media platforms to reach a more diverse audience. The landscape laboratory also used its own social media platforms to uh, raise awareness about the project and to uh, motivate more people to participate in the local activities and events. Um, the risk aquasol prioritized face-to-face uh, -face interactions to establish meaning of, mean, meaningful relationships with the stakeholders and the citizens and to encourage participation. Uh, for example, we participated in the European Researchers' Night, the Green Week in conferences, uh, workshops and local festivals to um, inform about the project and to uh, raise, uh, increase awareness. So uh, we organized also meetings with um, meetings and training actions uh, targeting farmers. Um, in a, here, it was good to promote a closer interaction and open dialogues, and also to um, gather important insights to improve the next activities. We carried out the first station actions with the community to raise awareness about soil desertification and its impacts. Um, we want to make people aware that healthy soils absorb water and carbon dioxide, but when we destroy them, they release uh, these elements, causing it to dry and turn into dust. Um, uh, we also carried out activities to promote sustainable farming and healthy eating um, with, uh, among students of different age groups. Um, the, uh, some of these visits included uh, study visits to the pedagogical community gardens. The goal was uh, to educate people on how uh, the health of our planet and our own health are connected and um, encourage people to make conscious choices about the 
food they eat and the farming systems they support. Uh, some examples, the ecological painting, where the kids paint with paints made from uh, food pigments, the Nodo Seeds activity, uh, the aromatic herbs plantation, the composting activity, with the distribution of composting guides and composting beans in the schools of Guimarães. Uh, we also uh, developed some uh, fun pedagogical games um, that were used in different local events. Um, for example, uh, like the Earth Fair, the, the spring party in the city park, the spring party in urban community gardens, the Green Week and uh, other events. Uh, just to give some examples, the, one of the games is called Environmental Glory Game and it's all about the four uh, sustainable development goals uh, related to soil resources, uh, special, uh, including soil uh, soil pollution and degradation and its relation to food security. Uh, the aim was to make people aware that their habits and behaviours can make a huge difference in building a more sustainable society. Another game is uh, from Earth to Table game and it, this game is a mix of uh, knowledge, fun and, and technology also. Uh, it's uh, all about promoting sustainable farming practices and healthy eating habits and the main character is is Dom Afonso Henrique, who is the first king of Portugal, and he has to answer a bunch of questions, and the, user, uh, the, the users touch the food item that corresponds to the correct answer and help the king. Um, uh, so, uh, to tackle soil and water pollution, we carried out several um, cleaning actions with, uh, with students, uh, including uh, university students and the Green Brigades, which are groups of volunteers in each parish of Guimarães Municipality. Uh, just to give an example, in the International Day of the Rivers, more than 300 people show, joined forces to clean one of the most polluted rivers in Guimarães, and the result was um, truly amazing. So um, we believe that all this strategy and these actions can be replicated uh, in other cities and also in Guimarães once the project is finished. So we will continue to promote uh, sustainability and an environmental education. Um, and in fact, the activities of Risk Aquasol were already incorporated in the municipal educational programs that we reach 100% uh, of the schools and more than 50 uh, 50 households. Um, we will also continue to seek innovative solutions uh, to the environmental challenges with the, the, the community and inspire active citizenship. For example, we have a new project called Recycle that uh, expands the composting activity we started in Risk Aquasol in schools, but now to the whole community. And there's another project called um, 360.com, uh, where it's, uh, uh, it aims to promote uh, sustainable practices in food production and consumption, and it involves uh, the local partners of Risk Aquasol, especially farmers, so we will continue to work with them. Um, I'm sorry. Uh, we, so we believe that the um, impact of risk aquasol will endure and uh, uh, continue uh, and improve over time because we are placing citizens at the heart of the green transition and investing a lot in education that we believe that has a more uh, significant and long-lasting impact than any field intervention and a multiplying effect. So thank you for your time. Merci Adelina et Carolina. Je passe maintenant la parole à José Luis Rodríguez de l'Institut des ressources naturelles et de l'aménagement du territoire de l'Université d'Oviedo, ainsi qu'à Ana Aispurua de l'Institut Necker, qui est l'Institut basque de recherche et de développement agricole. Ces deux partenaires ont rejoint le projet l'année dernière pour travailler sur des thématiques en lien avec le sol et notamment la santé. Ah, sorry, repeat. <rire> donc, je donne la parole à José Luis Rodríguez, donc de l'Institut de ressources naturelles et de l'aménagement du territoire de l'Université d'Oviedo, ainsi qu'à Ana Aispurua, qui est chercheuse à l'Institut Necker, ici, 
Donc l'Institut Necker, c'est l'Institut Basque de recherche, de recherche et de développement agricole. Ces deux partenaires ont rejoint notre projet Risque Aquasol l'an dernier pour travailler sur des problématiques en lien avec la santé du sol et tout particulièrement le risque érosif et la dégradation des sols. Now? Yes? Okay. Well, um, <clears throat> thank you very much for your nice presentation. Um, as he said, I, um, I belong to an, an institute of, of our university in, in Asturias, in northwestern Spain. I'm here today uh, accompanied by, me, by my colleague uh, Laura Garcia and by uh, Pablo Alvarez from the government of the of the Principality of Asturias. And I'm going to show it to you um, our best results, or a summary of our best results in the, in the remote sensing technologies applied to, to, to soil studies, studies of, of soil degradation that we have been developing in the, in the RAS project. In, in our region, we have uh, two main important um, scenarios of soil degradation. The first one is related with wildfires, with forest fires as it happens in Portugal and in some other places in all along Europe. I have here an example of, of what's happening in our region in the last three weeks, exactly, with uh, more than 150 fires uh, that have been affecting a, a wide area of, of our region, especially one of them that affected more than 11,000 hectares. And the second scenario is the <coughs> appearance of um, uh, a lot of uh, abandoned lands due to the abandonment of the heavy industries and mining activities in the last, uh, let's say, 30, 40 years. So this, this de deals with the uh, abundance of, of uh, land that it is uh, unoccupied, in fact, and it's basically uh, in ruins. Hmm? Well, for the first scenario, we selected an area in the municipality of Allande, which is located in the southwestern area of, of our region, in which we were studying, uh, using satellite images, um, several areas that were affected by recurring wildfires for many years. So in this, in this zone, we, we um, divided the, the, uh, the, the whole area in several parcels in which we were studying for for one thing, the, the remote sensing data obtained using drones, UAV systems, uh, with a multispectral camera, and also at the same time we did a limited soil sampling survey in order to obtain discrete point-by-point -point, uh, analytical data of the, of the soil. With the same idea, we, we, we um, were working also in a, an abandoned area of uh, open coal, pit coal mining that was um, <clears throat> finishing his, its activity in 2016. Um, this is a huge area in which we, you, you, you can find different parcels with um, uh, areas that were partially restored by the many companies. Some others are still degraded and some others are maybe pristine because we were not affected by the mining activity. So it is a very good scenario also to compare the, the signal, the results of the remote sensing studies with the uh, results of the um, uh, soil sampling uh, surveys. So this is an example of, of, of both things together. We have here some images taken by, by the multispectral camera, and at the same time we have located the sampling points that we use to obtain data from, from soils. With soils, we had a, a lot of hard work in the lab because we were uh, focused on determining the, the main edaphic properties and also the presence of potential contaminants due to of the, of the uh, um, different phenomena that I have mentioned before. As uh, Alexander, I think, uh, mentioned also before, uh, metals, metalloids, and even hydrocarbons can appear in a, in a very high content after wildfires, for example. <clears throat> And we were very focused also in carbon fractions in soils because we are we very, very interested in, in the carbon pools that are connected with the, with the evolution of, of, of carbon sink uh, after atmospheric capture of, of the CO2. That's why we were fractionating carbon samples in, in different uh, labile, stable and recalcitrant uh, fractions, as I said, trying to obtain some correlation of the presence of these fractions with the aggressions that the soil uh, suffered in the, in the past. 
At the same time, we were uh, working in the, in the, let's say, purification, the improvement of the analytical data obtained using the remote sensing data, using also some uh, more closer detectors, such as spectral radiometers and others. And all things together, um, we were dealing with um, two types of information. An information that was very continuous, taken using the, the remote sensing, sensing technology, and an information that was very located in a specific points that was obtained using the soil analytics. All, the, all, all of these things uh, gave us a, a database in which uh, soil organic carbon and their fractions were our independent variables that we were going to predict using the remote sensing data. This is big data, in fact, because we have uh, thousands of tables with a lot of numbers, a lot of indexes, a lot of possibilities to be combined, and that's why we, we, we were uh, using some machine learning te uh, techniques to obtain finally this sort of maps. This is just a small uh, example. In the, in, the, in the left image, you can see how an area that was not burned in the last 17 years, uh, the amount of removable fraction of carbon is still very high, and the erosion has uh, haven't, uh, uh, let's say, important effect. But in the other side, in the right, in the right image, you can see some um, brown colors that are indicating the loose of part of this uh, removable carbon because of the effect of the of the erosion after the wildfires that's the idea and this is the the sort of information that we are managing today to to obtain final uh, models that could allow us to obtain an early warning system to to detect these problems that is the final scope of of our study uh, for the future, we are thinking of, of course, of soil remediation, not only of, of the diagnosis, but also of the uh, possibilities to recover these areas. That's why we are very focused in nature-based solutions using circular economy ideas that have been presented here today, for example, in the, in the talk about the, the soil mission. Um, these photographs belong to other work in, in, in which we, we have been dealing with, this, with these ideas at different scales. And <clears throat> at the end of the landscape, there is the recovery of the ecosystem service, of the soil ecosystem services, in order to improve the, the let's say, the quality of life, not, not only the soil quality, but also the quality of life for the socioeconomic communities in living in these in this, uh, rural areas that are affected by a tremendous uh, demographic decline, for example. In conclusion, our work was, was mostly focused in, in the early warming system that I have just presented in, in this project, but it is connected with other projects in which we, we have been dealing with the same ideas, uh, studying uh, mercury and arsenic contaminated, contaminated sites, for example. And uh, finally, we are now focus on the uh, conjunction of these ideas with uh, the soil remediation principles, with the nature-based solutions that are being promoted by the European Union, and the recovery, uh, the subsequent recovery of the soil ecosystem services. And all of these things, of course, accompanied, as some of my colleagues have been showing these days, with the diffusion and the divulgation, in the, especially in the primary and secondary schools of, of the areas that we have been studying these, these years. So I think that's all for my part. Thank you very much for your attention. Very happy to be here today. <clears throat> Bonsoir. Eh, J'avais préparé cette présentation en anglais, mais j'ai vu aujourd'hui que la plupart du public était français. Alors j'ai essayé de changer et ouais, je le ferai en français. Alors je vais présenter eh, notre travail de dans ce projet de Risa Quacquesoil. Et nous avons travaillé, et mon collègue Asier et Uribe Echeverria, qui est avec nous aujourd'hui, et moi, et aussi Roberto Pérez Parmo, l'auteur de ces, ces photographies. Et le titre de, de cette présentation, c'est « Mesurer l'érosion du sol en vignoble et en utilisant les techniques de télé, télé, télédétection ». D'accord. Et Diego Avant, il a présenté très bien l'érosion du sol. Alors, je seulement dirais qu'il y a environ 12 millions d'hectares 
eh, des sols qui ont subi l'érosion la, sévère, et selon le, le travail de, de Panaros, qui est un Joint Research Center en Europe. Et nous sommes ici, au nord d'Espagne. Bon, le, le, le point est vert, que c'est au nord d'Espagne et au Pays Basque. Et nous avons travaillé sur les vignobles et à la province qui est plus au sud des de Pays Basque, à Alaba. Alors, l'objectif de, de notre projet ici était d'évaluer la capacité de différentes technologies pour mesurer le mouvement des sols et des dents à, à parcelles. Et nous voulions et obtenir des data réelles et pour, pour, pour que les agriculteurs et pour la communauté aient une prise en conscience des problèmes qui est l'érosion du sol, la perte du sol. Alors, pour mesurer ça, nous avons utilisé des différentes techniques. Et il y a des techniques plus conventionnelles, plus classiques, et que nous avons utilisé un projet antérieur, en intérieur, et que la leader était Olat, qui était là. Et nous avons mesuré beaucoup d'attes réelles sur le terrain, et que je vous montrerai après. Et, mais dans ce projet, dans le projet Rissac Aquasoy, nous voulions eh, essayer de mesurer cette érosion avec des techniques eh, basées sur la télédétection. Eh, mais eh, faire aussi la vérification avec les données réelles que nous avions de l'autre projet. Hmm? Voilà. Et nous avons eh, travaillé sur ce, cette parcelle eh, qui était à la, à la café appelée Maïsoulan, qui travaille avec, eh, bon, eh, qui fait du bain écologique. Et eh, cette parcelle a une pente entre 10 et 20 Et nous avons appliqué deux traitements en une essai. Et où nous avons appliqué des techniques et l'énervement permanent avec la végétation spontanée et le sol nu et travaillé avec le travail du sol normal, hein, que c'est ce qui font les, les, les vignerons traditionnellement à cette area. Alors nous avons mesuré l'érosion avec ce dispositif que Diego a exprimé à Pan. Alors, c'est net pour moi. Mais nous savons ici, ce que nous faisons, c'est mesurer la terre qui est perdue d'une une petite area qui est isolée. Comme vous pouvez voir ici, il, est, il y a des planches d'aluminium qui isolent le sol. Et après, nous récollectons les, 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 les sédiments, la, la terre qui est perdue de ces petites parcelles. Et ici, et aussi, dedans, c'est... Cette, cette, comment dit, cette bidon de plastique. Alors, nous avons mesuré ça dans ce projet intérieur pendant des années et grâce au projet de risque à nous, nous, nous étions capables de mesurer ça six mois de plus jusqu'à ce que le projet finisse. Alors, le traitement d'énervement, nous avons une perte de sol de 2 tonnes et plus d'environ 2 tonnes de terre et par hectare et année. Et sur le traitement des sols nus, la personne est d'environ 18 tonnes par hectare et, et année. Alors, et, nous pouvons voir que l'énervement, c'est un bon outil pour, et, pour et, éviter la, les pertes de, de sol. Hmm? Nous avons utilisé une autre méthode pour mesurer l'érosion ici, dans ces parcelles qui étaient les relevés topographiques. Alors, nous pouvons voir ici les différents traitements. Alors, la bande verte, c'est le traitement de l'énervement, et la bande orange ou marron est le traitement de sol nu. Et, et ce que nous faisons avec cet élevé topographique, c'est mesurer l'altitude de, de plusieurs points dans la parcelle et à une une date donnée, ici c'est eh, l'année 2021, et après, des ans après, pendant il y a deux ou trois semaines, nous avons mesuré une autre fois l'altitude de, de ces points, et alors nous avons vu eh, le mouvement de terre. Il y a des lieux où il y a une gagne de terre, et il y a un autre lieu où il y a une perte de sol. Alors, ici les, les points bleus, ce sont des gains de terre, 
et les points rouges, ce sont des pertes de sol. Le plus foncé, le rouge, le perte est plus grande. Alors, nous pouvons voir ici que sur le traitement vert, sur le traitement d'énervement, les points sont bleus ou rouge clair. Et lorsque dans le traitement de sol nu, les, tous les points sont rouges et même sont rouges foncé comme ici. C'est une autre façon de mesurer ça. Les, les, options, hein. les, les, données, les résultats ne sont pas euh, les mêmes parce que les façons de mesurer sont différentes, mais euh, obtenir ces résultats est important pour valider l'autre méthode. Une autre méthode que nous avons utilisée et reliée à la télédétection, c'était utiliser les données des satellites Sentinel-1. Et Asher avait écouté que et quand les. Le volcan de l'île de la Palma a éruptionné avant d'éruptionner. On a utilisé les, data, les données de Sentinel M pour mesurer ces croissances eh, du volcan avant d'éruptionner. Ce sont des différences centimétriques, centimétriques et le satellite Sentinel M était capable de les mesurer. Alors, il a, il a pensé que peut-être nous pouvions utiliser ces techniques pour mesurer ici. Mais il y a un problème. Eh, les satellites changent l'orbite, alors si, il y a, eh, si la période entre une mesurement et une autre est très longue et les erreurs sont très, très grandes, alors eh, les, les résultats obtenus ne sont pas très bons. Nous pensons que peut-être on peut utiliser ça quand il y a quelques vents ou quelques pluies très fortes où il y a un mouvement très, très intense et peut-être le satellite sera capable de mesurer ça. Et pour finir, nous avons fait l'essai aussi avec les, avec les drones et la technique c'est la même. Et au début, on mesure l'altitude des, des points et après une période de temps, et on mesure aussi l'altitude, on voit la différence et on voit s'il y a des gains et des pertes de sol. Ici, nous avons fait les, les premières données en avril 2022 et les, les dernières mesures sont faites il y a deux semaines plus ou moins. Alors, les résultats que nous avons sont très, très provisionnels. Nous devions travailler beaucoup. Et ici, les personnes sont très, très grandes et ce n'est pas réel. Et nous devons travailler plus, mais nous avons confiance que quand il y a euh, une période plus longue qu'une année, nous, pour, nous pourrons euh, voir euh, de meilleurs résultats. Alors, pour, pour conclure, euh, les télédétections technologie et peut réduire l'effort le, de santillonnage, mais il est nécessaire eh, de valider les résultats avec des mesures réelles su, sur terrain. Hmm? C'est toujours comme ça. Et il est très nécessaire aussi eh, d'avoir des eh, chiffres réels d'érosion pour eh, augmenter la prise en conscience des agriculteurs et de la population en général et pour les faire voir eh, qu'il y a eh, une grande. Eh, que, voilà, pour, pour les conscientiser qu'il qu est nécessaire de faire quelque chose contre l'érosion, parce que c'est un problème un peu. Hum, peut-être c'est difficile de le voir, ou les agriculteurs nous disent ça hum, entre une année et l'autre. Les différences ne sont pas très grandes. Mais quand on parle de ces panaros, on dit que chaque année, il y a une perte de productivité et agricole de 0,43% de productivité. Alors, si on fait l'addition chaque année, c'est une perte très, très grande. Hein? Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Thank you, Anna. Thank you, Jose Luis. With this, we have completed the technical part of the seminar and we are moving on to the institutional part. In this sense, I would like to give the floor to Ismael Moran, who is director of the Interreg Atlantic Area Joint Secretariat, and will speak about the program itself and the prospective from the new, for the new programming period. Thank you. Good afternoon to everybody. First of all, 
let me apologize myself if I commit a mistake or there is any kind of inconsistency between what I say and the presentation. I lost my glasses then, uh, at the airport yesterday, so if I don't see the numbers, namely, I, basically I know what I want to say, but numbers are, are difficult to see for me, but anyways. Thank you very much uh, also to the Climatolog Climatological Association of the Garon for uh, this uh, invitation and also the rest of the partnerships. Uh, I, I will just make a kind of balance of my, of my program since we are closing it. As uh, Diego said, I'm Ismael Moran Garcia y Cohen, uh, the director of the Joint Secretariat of the program. We are based in Porto, as you know, and you may remember me uh, for the beginning of the project. Um, it was a nice beginning, but uh, then it became difficult. Difficult for you and difficult for us. We had a break of the contract with the tree supplier, and maybe you do remember what we had, what we call uh, a kind of uh, contingency solution for uh, the payment of your of your claims so the the the, the beginning was, was a little difficult namely for risk aqua soil then for triple c the other project uh, that in uh, many of you uh, also are involved in uh, was a smooth error was easier but we have to recognize it that was not uh, it was not first uh, a good starting let's say that, that way for us, it's very important as a program to be present at this kind of events. It is important to be at the very beginning, since we can help you to better manage the project or to answer your questions. But it is also in interesting for us to better understand what you, what you are doing uh, or what are you planning to do. Uh, and at the, uh, at the end of the project, it's very satisfying because it's when we see the results and other, other things that uh, it's important or at least it's satisfying for us is the way you decodify the things that were, uh, let's say, in paper. When you submit a proposal, we receive them, we analyze it, we try to understand it, but it's, sometimes it's really abstract to us to understand what you're planning to do. Uh, but when we come here and then we see uh, your, your strong commitment with the uh, with, uh, with the soil mission and also uh, not for the present but also the seed that you are uh, putting to our, uh, for 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 the future, for us it's 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 satisfying. After I don't know five six years uh, working together with Jean Francois Francois pardon uh, always there Yolanda. And, uh, and uh, Diego, that were, were very kind with us <laughs> and had a lot of patience with the program. So, just moving away. Uh, I will make a little presentation, a short presentation, uh, overview of our program. That you, this is a reality that you already know. We, the motto of our program, we can say, is that working together for a cohesive, sustainable, and balanced territorial development in the Atlantic area regions. This is what we try to do. And the way we do it is to f finding common solutions to common problems of all the Atlantic regions. Unfortunately, for this new pyramid period, we are not counting uh, with the United Kingdom as it was before, but they can still be uh, involved in our projects in another way, in another format, let's say, but also involved. It's a pity, and I, uh, I, I always, uh, I, I don't lose the, uh, the opportunity to say that it's, it's a pity that after so many years of working together, and s it was difficult for them to find the dynamic to get involved in the Atlantic area, because it's a problem with different realities, and the reality of the cities of the Atlantic uh, uh, British coast it was not the same as the Portuguese one, where the biggest cities are in the, in the Atlantic. But it is not the, um, the British case. It was difficult to find the way how to work together, how to put things together and try to uh, work. But after 20 years, more than 20 years, because this program uh, has a strong, strong history of working together. And 
during the first two or three programmations period, it was not easy for the uh, for for the UK to find their place uh, in the program. But they finally did it, and when they finally do it, it's a pity. So. Um, it's a very, uh, it's a, it's a very diverse uh, area with different realities, as I said, with different traditions. There are thirty, there were thirty-six regions in five countries, but we also work together with other countries like uh, Belgium, Finland, Germany, Italy, also the Netherlands and uh, Norway, and we have other associated partners outside the the eligible area and outside even Europe as Canada or Switzerland. Our program is divided in four uh, thematical priorities. The thematical priority is uh, the, the niche, the place where we work or where we are uh, finding <coughs> ideas or projects. We have then priority one which is looking for a more innovative and competitive uh, Atlantic area regions. And in this way, uh, we found 27 projects. These 27 projects have all them in common, that they address a transnational challenge of accelerating smart growth in line with the RICE 3. We have many of the results that we can uh, show today and we proudly uh, try to promote are the, our uh, case studies, also our technical and scientific uh, publications. And we also uh, have the proofs that uh, many of the, f uh, of the policies and strategies that uh, we were funding really influenced um, action plans uh, at the European, regional or even um, a local level. Our projects under this priority, number one, combines strength and, co uh, uh, and competences in research and innovation. And they promote also the cooperation. We are talking about cooperation. This is what we do among actors to work in a new product and services for development technology and transfer uh, and, uh, access to the to market and the new markets as well and the preparation for new markets. For Priority number two, which is uh, fostering resource efficiency. This is our, one of our uh, more demanded uh, thematic priorities. We have 15 projects as well. And we support the development, uh, including the social acceptance, uh, acceptance and use of renewable source of energy, especially those uh, deriving from the sea. Namely, we are a program really linked to the sea and promote the transition to a resource efficiency society. Uh, also, we have projects working in low carbon economy as a key issue for traditional sustainable development. We have almost 300 uh, case studies and pilots implemented. We also have more than 500 uh, technical and scientific publications. And we also produced uh, policy and strategies uh, and action plans under uh, this priority. Uh, why do we, we uh, put the accent on these kind of things, on these kind of policies? Because for small projects, uh, small projects, but also small programs like we are. We don't have uh, an important uh, uh, budget allocated to the program. Uh, in transnational cooperation, with such a small uh, uh, budget allocation, it's very difficult to make tangibility, to make, uh, to, to make projects uh, visibility uh, as in other, in other cooperation areas, like it may be in the cross-border cooperation, where budgets are bigger. So how to uh, go out from immateriality to tangibility? Well, one of the things is also influencing policies or action plans. This is why many of our uh, uh, projects work with, uh, with this or produce this kind of output and also results. But this is not only in the Atlantic area. This is 
in all the European transnational cooperation. So for us, it's quite important the way they influenced or induced, in a way, policies and action plans. For priority three, we have nine uh, projects funded, and what we aim is to promote a better management of the environment, also through regional authorities uh, and relevant stakeholders to better prepare and adapt the climate change, but also for the appropriation of those results, because these kind of factors are important to appropriate and implement the activities. It is worthless if all this investment, all these uh, uh, results just remain in a paper or, let's say, it in a box. For us, it's important the appropriation and the way they test it or implement it, or maybe even if it is a kind of um, pilot action. And even if it doesn't, doesn't work as expected uh, at the end of the project, well, at least we try to do our best or we did not miss the opportunity to see if there was a way to do something different. And also aim to have an integrated territorial management focus, incorporating aspects related to the prevention of management of common risk in Atlantic area regions as uh, uh, this, this project that you are working with. We have 100 20 something case studies. I don't see the <laughs> numbers, sorry. Uh, case studies and also pilots. Another uh, 129 uh, technical, 24, 24 technical and scientific uh, uh, publications. And also, as I said, uh, policies and strategies uh, produced through this. Uh, this um, uh, priority. And the last one, which is uh, uh, based on uh, biodiversity and cultural and natural assets, we have 20 fund projects. And it's, uh, it's one of the priorities that involves uh, or, 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 or helps to uh, fit all that kind of project that has a little bit of everything. Uh, and they do not find very easily their place in other uh, priorities. It is quite wider, it's quite open, this priority for cultural uh, uh, issues, but also social issues. And what aims is to make the, the Atlantic uh, regions in a more attractive place for local communities and visitors. We have here most of these kind of partners that we have are local authorities that work with us. Uh, and many of the projects that we have, it's related to the reconversion of our cities in the Atlantic area. Uh, you know that we have some of our cities were uh, very industrial, traditional cities, not only in the north of Portugal, not only in the north of Spain, like Ports, for instance, or uh, UK or Ireland. So, uh, Many of our projects also works with the reconversion of these buildings and how to make, it, make them useful for society, for instance, since we have another reality right now, but we do not want to lose the patrimony of the properties that belong to the, to, the, to the society. But also work, for instance, in the cleaning of beaches or try to uh, to keep, for instance, uh, change the, the the mentality of our approaching to the sea or uh, to other realities in the Atlantic area, as we are living in a in a in a moment of changing for 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 our regions in economical terms, namely. So we also found here uh, case studies, also technolo technological and scientific uh, uh, publications. And here is where we have the most uh, quantity of policy and strategies and action plans, because it makes sense. Uh, we have, as I said, most of our uh, partners and stakeholders involved in this kind of uh, project under this priority are local communities. So. It makes sense. We have uh, 
very diverse uh, kind of partners, beneficiaries, if you want to tell, call them. And we have a, a most of our, our public, of our beneficiaries, are public bodies. But we also accept private. We also accept uh, not-for-profit or organizations. And this, uh, this pro uh, programming period was the first programming period where we accept private, full private partners. Uh, we have to make a balance of that. We have a, a kind of evaluation and assessment. Uh, in any case, for the next programming period, they are also involved. Uh, the experience for us it's interesting, if you ask to the program, how was to involve private uh, organizations. For us, it was quite interesting. There is a huge uh, appropriation of the results and involvement, because since they are putting money in the project and they want a kind of revenue, let's say it. Since we are, uh, since we are uh, used to work with uh, public uh, organizations, but I, I don't think it's interesting for them as private to work with us, because uh, our delays, and I talk about the public administration uh, uh, as a whole, uh, it's longer, the times that we have, the timings that we have are quite longer than the one that they actually are familiar to or what they need. So they, they, they have this, uh, this, let's say, incompatibility of timings. So I don't know if for them it was a good experience. We have a, a distribution of the REDF. The REDF is the money that belongs to the programs. You know that working with us, you put a part of the money in your projects, and we put other part of the money. 75% in most of the case, the cases was put by the program to your projects, and the remaining 25% was given by you. The United Kingdom took the 18% of the, this REDF allocation to the program, as well as France. Ireland the 15%, Portugal the 19% of this uh, financial allocation, and Spain the 30% of the allocation. We are, uh, we had uh, uh, an evaluation of the program. It was in 2018, and it was a conceptual framework was to set the outputs and results indicators to see and to measure what we have done till that moment. And we, what we wanted to do in the future with the program, all the remaining years of the program, uh, but also to, in, uh, to assess the impact and the contribution of the program to better develop uh, its targets and the territories. Uh, there were also set milestones and targets following uh, um, the, the suggestions of the Commission on each of the indicators to be more realistic and feasible and also appropriate to the reality of the Atlantic area, of the cooperation area, coherent, transparent, and also verifiable. It's important to us to uh, not also to report the quantity of things that you have been doing, but also to see if it is uh, uh, probably if it is, uh, easy to, uh, to verify that they actually exist, since we are working with no tangible things. This evaluation program was a fundamental exercise to make an a state of play of the program and uh, also to go beyond uh, just uh, a monitoring of the operations. This is something that we are uh, almost doing every single day. We are analyzing the information you provide us, but we do not take the time to analyze them altogether from uh, an evaluation perspective and to better understand what we are doing and what we need for the future as well. Not also uh, for us as a program, but also for you as a program, because of you are our clients. And it was uh, oriented to analyze the several dimensions of the evolution of the program, namely in terms of the uh, conceptualization in thematical ways for priority axis to, need, to know the needs of the, our clients, of our beneficiaries, and what we may offer uh, you in thematical terms, also in accordance with the budget allocated for each of the uh, priorities, but also for the program as a whole.
There was uh, also in 2018 a mid-term evaluation that helped us to know if we were, if we were in a good path of the, or if there was something that should be changed since we were in the middle of the implementation. Uh, and the potential impact of the program, namely preparing the future. The future is now, which was the program 21-27. Uh, and what we tried to answer in this, uh, this mid-term evaluation was the governance of the program, if there was something that we should improve in terms of governance, if the costs should be reinforced, or if they were adapted to the reality of our budget, but also the demands of the clients, also in the management and human research internally, the kind of project partnerships that we have, our the big, uh, uh, our big strength is the kind of partners that we have and uh, the networks already established that we have. We, you have been working together for many, many years, but not also in our program, also in other programs. And you bring this kind of added value to the Atlantic area. And we, we understand how it, how it works. Uh, and it's, for us, it's our biggest uh, treasure, let's say. Uh, this kind of networks and how they work. We see that most of you, you that, that works fine and you, you find uh, the way to better do it and to better improve even your results. Since there are, mm, there are networks that has been working with us uh, for the last 25 years and we see how you grew. Uh, you grew up during these 25 years. Even in your relationships with, uh, for, for, for the better allocation of the activities or uh, the results that you want to do. Uh, we also make an, an assessment of the results and also the communication of the program. Uh, we have some uh, recommendations, which was improve um, the governance of the program. This is internally. Try to uh, improve the targets for capitalization and improve synergies with other programs that we have, and the communication, this is linked one to each other. And this recommendation was given because of the important and good uh, partnerships that we have, uh, this kind of networks that I said. They are good, they are strong, and they have a good internal communication, so we don't, why don't take advantage from this kind of networks to have a, a kind of dialogue between programs. This recommendation came to Atlantic area, but also went to another project, uh, sorry, programs, since it was a good opportunity for all of us to share this, this, uh, this, uh, this connection that we, we, we have. And as a final balance, we can say that we have um, two calls. We were, they were high, high demanded. Uh, risk as always was approved uh, within call number one and triple C uh, for uh, call number two. We have a third call, which was an extension, which was uh, for uh, take advantage of the money that was not used by project. There is a kind of there's some money which is not, which is released by project. They realize by the end or almost during the last year that uh, the expected budget was lower than the one drafted at the very beginning of the project. So this money is released, can plug to the program, and we don't want it. What we want is to continue financing activities. And as uh, Jean-Francois said at the beginning, we uh, opened this third call since there was a high demand. Uh, namely in the first one, and we uh, approve more projects than foreseen, and even the, the allocation of the money was higher than, than foreseen at the very beginning. Uh, we opened this third call to make advantage of the money that came back to the program, and uh, uh, to, let's say, give the opportunity to, to the project that we're doing the things in the good way, to keep them doing in the good way, uh, and capitalize what they have done, or uh, if there was something in the middle that you realized that was important and was not foreseen in the initial plan and can be included, well, if we have the opportunity to reinforce 
uh, the financial aspect, why don't we include it? Then we, we opened this uh, third call and it was a succeed. Currently, we are working in the, in the projects closing. All the activities must be closed by uh, end of July 2023. We are also preparing the, the closing of the program. It is a huge uh, task for all of us. And our main concern is the low financial execution that we have from some projects. So I really encourage you to, <laughs> to start certifying your, your expenses and do not l let them to the last moment. And finally, we are currently working in the closure of the program, as I said. It is foreseen uh, a final evaluation but the cut-off date will be the, the, the end of this year, so results will, will be available only next year. Uh, it has to be uh, submitted to the European Commission within the final implementation report. We may ask you some information to fulfill this uh, final implementation report this year. This is for the lead partner, but also the lead partner will ask you to provide some information on that. Um, for us, what uh, the, 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 the main actors of our program are the projects. That's why uh, we, we, we may ask you to invite uh, some auditors to, be, to assess your projects uh, and to show the results. This is not an audit, it's just the showing of the results to feed our final uh, implementation report, but this will be only by invitation and just if you want it. Just I'm saying here, because do not be concerned if we are, you are contact for that. We are not auditing your, uh, your certifications. It's just a kind of presentation of your project to the codified, as I said, what you have you been doing during the last six or six years. Uh, because the main, uh, the main important for us is uh, to, to show uh, your achievements, your results, your outputs to us. And through these kind of presentations, through these kind of events, where you decodify what you have been doing, for us it's very important. Believe me that some projects are more easy to understand than others. And uh, the story is completely different since we have a kind uh, of conversation with you and you tell us what you do instead of analyzing what you want to do in a, pay, in a piece of paper. So, thank you very much once again for this, uh, for this opportunity. For me, to better understand what you have been doing till now, to see your results, and tomorrow I will also present here to make a, an introduction to the new programming period. And if you have any question, I think that since the, the former program is, let's say, in dying, Maybe the future is more important, and if you want to ask me any question about the future program, I'm here to, to help you. Thank you very much. Merci beaucoup, Ismaël. Nous sommes très confiants dans l'avenir, et notamment sur le prochain programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027, qui sera certainement l'occasion de continuer à travailler sur ces problématiques qui sont si importantes et si stratégiques pour nos territoires respectifs. Donc à 16 heures, l'heure est respectée, <rire> le timing est bon. Euh, nous pouvons passer maintenant à la partie euh, questions-réponses. Hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et l'ensemble des spécialistes intervenants euh, sont présents pour y répondre. Vous n'avez pas de questions J'ai une question en fait. Euh, je crois comprendre que concernant la pluviométrie, il est annoncé que la pluviométrie ne baissait pas. C'est Jean-François qui a dit ça, alors que j'ai l'impression que le GIEC avait évolué dans ce domaine-là. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions moi, je peux te répondre qu'il y a 10-15 ans, quand le DRIAS est sorti, 
et que les prévisions sont sorties et que j'ai vu qu'ils nous annonçaient des baisses. Je les ai questionnés puisque je connais, j'ai des amis à Météo France et je leur ai dit « Comment vous avez trouvé ça ?» Et ils m'ont dit ben, « C'est les modèles, c'est... » En fait, il n'y avait que des hypothèses. Il n'y avait pas une réalité. Je leur ai dit « Maintenant, regardez la réalité des pluies qui tombent depuis... » Au niveau des températures, on a vu que c'était en 83-87 que ça a commencé à monter. Donc je leur ai dit, est-ce que vous voyez une tendance de la même façon pour les pluies qui montrent cette baisse Alors ils m'ont dit, sur les côtes méditerranéennes, on le voit un peu. Mais je lui ai dit, à Agen, je ne le vois pas. Et donc, je fais partie maintenant du conseil scientifique agro-météo de Météo France. Et là, ils ont ressorti à l'automne, pour les communes par exemple... Euh, des, des modèles de, euh, de qu'est-ce qu'on aura comme pluie, comme température, comme nombre de jours de gel par commune en France. Et de suite, je suis allé voir ça, bien sûr. Et c'était mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par saison, hiver, printemps, été, automne, on a quelque chose qui, est, qui ressemble à ce que l'on a observé depuis 20-30 ans, à savoir plutôt des augmentations pendant l'hiver, aussi pendant l'automne, euh, des baisses pendant l'été, mais des baisses avec des années qui seront plus pluvieuses et d'autres plus sèches. Donc là, je pense qu'ils sont redevenus raisonnables, mais que ça n'est pas encore passé. J'ai entendu Alain Dupuis l'autre jour continuer à dire ce qu'il avait appris il y a dix ans. Il faut, euh, chaque fois que vous entendez quelqu'un euh, dans ce domaine-là, posez-lui vraiment la question et à la région avec Aclimatera et autres, j'ai toujours posé cette question à ceux qui affirmaient cela. Et quand on leur, on leur entre dedans, finalement, ils, ils reviennent en arrière en disant « Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, c'est très variable. » Et donc ça, c'est important parce que entre je peux être optimiste parce qu'il y a de la pluie qui va me tomber sur la tête, même variable, ou alors je serai pessimiste parce qu'il ne va plus m'en tomber dessus. Any other questions? I don't know about England. Do, do you know about England? What the med service is saying about uh, the future of the rain? So, I mean, I'll I'll talk about this a bit to um, I'll talk about this a bit tomorrow. Um, so, for for the southwest, I mean, the predictions are that we'll have um, more extreme weather events, and we'll probably end up with the same amount of rainfall, but it will fall in a different way. And what's interesting for the southwest, so for the last, I mean, I've been at the West Country Rivers Trust for 20 years now, and for all that time, I've been asking the water companies about drought and about will we have enough water, because my expectation is we probably won't. Now, they've always had a forecast from the Environment Agency saying we'd have enough water, we'd have surplus water. So for the last 20 years, they've told me, no, we're going, we'll be fine and we'll be, we'll be OK to the point where we will put, send our water to the rest of the country, to the south of the country, where, to London, where there's a lot of people and not much rain. As of last year... The Environment Agency have changed their predictions and we will be in water deficit now, is expected. And last year, we had one of the more extreme droughts and we're expecting in Cornwall to have an, incre an even harder drought this summer. Um, our reservoirs are normally 100% full at this time. At the moment, they're around 70% full. Um, and so all everything has switched over last year. And so everyone's now coming to me saying, we need solutions, we need catchment storage, we need all of these things. But they've had, they've had 20 years where they could have been doing this. But it's only when the regulator told them there was going to be a problem. It didn't matter that we were and other people were. So it's, it's going to be interesting seeing how that changes catchment management for water resource, as well as quality and all the other things we work on. And that's too bad you are no more in the European Union, because that would be very important for the European Union to, to have that change of mind. 
Yeah, I mean, one of the best things about risk... Sorry. One of the best things about the Risk Aqua Soil um, project and the Atlantic Arc um, area as an interreg theme is you see that transition of risk go moving upwards. So the risks we're facing now, you've, Spain has been facing for for, for hundreds of years, um, and the risks that France is facing is is changing and what have you. So I think these are the interesting things we're starting to see in the UK. Things like wildfires. We've never really had a problem with wildfires, but when I look at the history and I look at what this project had looked at in those early days uh, in Portugal, it's really concerning about kind of what are these futures. And and I think in in Spain and Portugal, you've got to look into sub-Saharan Africa to start seeing what are some of the risks they're going to be faced there. And so I think the UK hasn't been able to be part of that process going forward in the interreg. Um, we can be within the horizon programs, but that brings its own complexities. But I mean, the same thing goes is we should be able to invite those other partners. So just in the same way within risk echo soil, it would have been nice to invite sub-Saharan partners to come involved, as well as sort of once you go much further, sort of north into um, Iceland, what have you. And I think, I mean, again, the last presentation showed that kind of other countries can be involved, whether it's Canada or whether it's Switzerland or whether it's Norway and Finland. So I think there's just, we just need to have that will to and want to include, sort of be inclusive, but um, yeah. Any other question? In about Spain and Portugal, about the rain evolution, do, do you have? A, can you say something in 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 España? No, je ne sais pas qu'est-ce que se passera au futur. Et je crois que les prédictions, on dit qu'il pleurera la, la, la même. Il n'y a pendant les dernières 50 années eh, au Pays Basque, eh, la pluie n'a pas, pas descendu, pas, pas in, incrémenté. Alors, je ne sais pas, mais eh, cette, cette période, cette année, il y a une sécheresse importante en Espagne, au Pays Basque aussi. Alors, pour les irrigations de cette année, il y aura des problèmes, peut-être. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. So, en Portugal, nous avons été, dans les dernières années, une très importante route. And um, it was very impressive in politically, in political the, the discussion about this. So we change uh, because um, we try right now to understand what could be the the storage, the natural the natural neighborhood. To finding uh, different solutions for what uh, what um, what uh, um, what is storage. So um, right now, um, and um, as different authors always said, we need a, a, a huge a huge event. To, to have some tra tra transformation. And I think about trot uh, from the 2002, um, I think it happens that something is going to um, define the public policies about water. Uh, we uh, right now we have uh, if we have if we compare the models about 10 years for the the, the data that we have right now, we have uh, less uh, 20 or 30 percent uh, uh, um, 
an uh, uh, average uh, um, here. So, um, of rain. So, uh, we don't know what's going to happen. We don't know if we, don't, we are going to have more bad rain, and uh, this is a, 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 a term that is going We have more and more. Uh, um, more heavy rain with all, all the impacts related uh, about the soil and uh, the difficulty of, of having storage. And we have in some regions um, very um, impositive difference. Uh, uh, last year in the north of Portugal, it could be a known a drought area. Uh, we have a loss of about uh, in the August, about less of 80 storage, 80, 80 storage of water in, in dams. Uh, and so it, it was a concern. And uh, with the crisis of uh, the energy, it, everything changed about this. So uh, finally, I could be, I think in Portugal, there has been a long discuss about this. And I'm, uh, I'm sure that. Uh, the way of dealing public policies and public storage and uh, trying to get more consensus about uh, different users, I think it's going to, 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 to change in the next years. Okay, so before getting to the next intervention, a quick off-topic comment by uh, Julia. Um. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a perdu une bague <rire> Je... Non mais voilà, j'ai trouvé une bague au, là où on mangeait, donc si quelqu'un l'a perdu, c'est comme une alliance. Voilà. Si quelqu'un veut divorcer, <rire> qu'il le dise. Ah, ça c'est chouette. Mais je vous la donne après. Okay, so before getting to the closer questions, I would like to give the floor to my colleague Jose Quevedo, who will briefly speak about what uh, we are here today and the importance of uh, transnational cooperation. Voilà. Bon, quelques mots avant de donner la, la parole pour la, clo pour la clôture de de Monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, je commencerai pour dire que qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, l'important c'est que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, comme, comme a dit euh, les Gaulois d'Astérix. Donc, je vais être très bref parce qu'il y a le beau temps, c'est le printemps qui arrive. Les interventions ont été vraiment très intéressantes, mais la journée devient euh, quand même assez longue. Donc, euh, juste quelques mots. Pour vous dire que bon, je représente ici avec Pedro et avec mon collègue Diego euh, le cabinet d'Aix qui a accompagné le projet pendant ces six dernières années. Euh, et donc euh, une longue période d'être ensemble en vivant euh, bien sûr des, des rapports et des discussions techniques mais aussi en vivant des situations interculturelles très intéressantes qui sont en quelque sorte aussi au fond du cœur de tous les projets que nous, que nous menons. Pendant tout ce temps, évidemment, nous avons accompagné tous les partenaires de ce projet et dès la préparation du projet avec, avec son chef de file, avec Jean-François Bertoumieux et la CMG, nous avons accompagné à la rédaction de la proposition avec tous les partenaires. Ce n'est pas nous qui avons rédigé le projet, mais c'est les partenaires qui ont rédigé le, le, le projet. Et finalement, on a passé par la gestion économique, financière et l'animation aussi du projet et quelques actions de communication comme celle-ci. Le projet euh, arrive à son terme. Donc, euh, je voudrais quand même souligner deux, trois réflexions. Très bref. La première, comme le monde a changé dans ces euh, six dernières années, nous avons traversé une pandémie universelle. Nous sommes rapidement passés du monde plutôt analogique, où le présentiel 
était le, la normalité à un monde numérique. Nous, nous avons révolutionné la, le monde du travail. Des réunions, des appels téléphoniques. Maintenant, pour parler avec quelqu'un au téléphone, on doit d'abord lui demander s'il est là. <rire> les réunions présentielles ont donné euh, le pas vers les réunions online. Je ne souhaite pas que les réunions présentielles disparaissent. Je voudrais qu'on continue à nous connaître. Parce qu'en plus de la, de la thématique des projets, ce qui construit l'Europe, c'est les relations humaines. Je voudrais aussi... Et juste une ligne pour dire, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Ne l'oublions pas. Et dans ce contexte, nous avons pu gérer ce projet. Dans ces circonstances, croyez-moi que le simple fait d'arriver à la fin du projet est un véritable succès. La deuxième réflexion, et là je vais essayer de ne pas être très, très ému, c'est par rapport à l'Europe. Malgré le Brexit, la vieille Europe, celle imaginée par, que, par quelques hommes de bien, continue d'être notre point de rencontre, notre maison. L'Europe nous permet, parmi tant d'autres choses, de discuter du changement climatique, de prendre des mesures, de parler de sol et des pollutions. Elle nous permet de nous rencontrer comme nous le faisons aujourd'hui. Elle nous permet de voyager, d'étudier, de travailler, de vivre en liberté. Elle nous permet d'être différents et pourtant égaux, tous égaux devant la loi. Et la troisième réflexion, c'est sur ce projet. Nous avons abordé tellement de sujets, de comprendre et de communiquer les risques pour faciliter l'action à l'échelle du bassin versant, des politiques locales, des résiliences des sols. Nous avons parlé des résiliences des territoires, de sensibiliser et mettre les citoyens au cœur de la transition écologique. Et nous avons discuté de la future et déjà actuelle nouvelle période de programmation du programme Espace Atlantique. Bref, nous avons parlé de sujets qui préoccupent et qui occupent ceux d'entre nous qui défendent une planète plus durable, plus respectueuse de notre environnement de, et de la terre que nous laisserons à nos descendants. Nous avons parlé donc de beaucoup de choses et je voudrais notamment finaliser comme on fait dans tous les événements euh, de, de, cette, de cette sorte. C'est pour dire merci. Merci au comité euh, des régions pour ce merveilleux accueil et la grandeur de sa maison. Notre maison, la maison de toutes les régions de l'Europe. Merci au programme Interreg Espace Atlantique et à son directeur Ismaël Moran, qui malgré ses multiples occupations a accepté notre proposition de venir. Et merci de nous honorer de, votre, de ta présence. Merci également à ses collègues du secrétariat technique qui nous ont tant aidés. Merci aux partenaires. À tous. À vous tous, hommes, femmes, politiques, techniciens, fonctionnaires de votre présence à ce séminaire. Un merci tout particulier à Jean-François Bertoumieux, chef de file de ce projet, pour son enthousiasme et sa défense sans faille de l'adaptation au réchauffement climatique. Merci à mes collègues Pedro Cervilla et à Diego Díaz qui a été vraiment l'auteur de ce séminaire. Merci à Nicolas Fedou, à Nathalie, à Julien Michaud et à Jean-Philippe, président. Et merci à tout le personnel de la Chambre qui travaillaient en silence et que nous le voyons cependant des résultats tous les jours. Mais permettez-moi de remercier finalement euh, une personne qui va bientôt jouir d'un repos bien mérité après avoir consacré sa vie au travail et à la défense des agriculteurs en Dordogne et en France. Je remercie mon ami, qui le sera toujours, Michel Campagnot, directeur de la Chambre d'agriculture de la Dordogne.
Je termine. Merci, José. <rire> Merci aussi aux interprètes et à tout le monde qui nous a facilité le travail aujourd'hui. J'espère, je finis, j'espère et j'en ai le cœur net que la personne qui, le, qui remplacera Michel aura toujours ce même esprit européen et qui n'écoutera pas les musiques parlant d'une Europe des pays isolés. Cette vague déguisée en nationalisme qui ne cache pas sa véritable raison d'être, les dictatures, le retour au passé, la décadence. Donc, merci, je finis. Merci à l'Europe. Voilà. Merci beaucoup, José. <rire> je ne vais pas rajouter, je vais rien rajouter. <rire> C'était parfait. Euh, donc je vais proposer à, à Jean-Pierre Reynaud de, de nous rejoindre pour, euh, pour clôturer nos travaux. Et moi, juste à titre personnel, je voulais remercier l'équipe administrative de la Chambre d'agriculture. Je pense notamment à nos tandems de Muriel, nos deux assistantes qui ont particulièrement œuvré dans la réussite de, ce, de cette journée. Voilà, et merci Marie-Ange également. de clôturer après ce qui... Je crois que vous avez fait vraiment un discours de clôture très, très, très bien. Tous les remerciements ont été faits. Donc euh, voilà. Alors bon, moi, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à, à participer à cette restitution. Donc je suis très heureux que la région ait été, ait été un partenaire, comment dire, du début, donc un soutien à ce projet-là. Donc, mais euh, je crois que c'était quelque chose qui nous qui était en plein en plein en pleinement en face je dirais avec euh, les, la volonté de la région de, de le faire parce que je crois que de, depuis les années 2010 ou non 2000 même début des années 2000 donc euh, enfin, Jean François doit s'en rappeler donc il y a eu euh, c'était encore que la région aquitaine donc le, le rapport le Trot donc euh, donc qui était un membre éminent du, du GIEC donc et, qui a fait ce premier rapport donc, et qui, dans les conclusions, euh, euh, déjà nous montrait que la région aquitaine serait impactée euh, peut-être un peu plus fort, même que le, que le, que le reste du, de la France, donc à l'époque. Et euh, il y a eu, après cela, donc, le gros travail qui a été fait avec Aclimatera donc, au moment de la fusion des, des régions. Donc, euh, voilà. donc, alors, je rappelle la Nouvelle-Aquitaine, quand même, c'est... C'est presque aussi grand que le Portugal, donc euh, c'est grand comme l'Autriche. Donc euh, c'est une grande région agricole, hein, puisque bon, on dit que souvent d'être la, la première région européenne pour la valeur de la production agricole et agroalimentaire. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui, voilà, même si le changement climatique n'impacte pas que l'agriculture, donc il l'impacte quand même avec des, dans des... des, des sur des points, mais euh, voilà, donc on a beaucoup parlé d'eau, quand même, donc c'est quand même quelque chose qui, qui est fondamental. Donc, euh, tout ce travail qui a été fait au, au sein de, de la donc de, de, du rapport euh, de Trott, donc ça, voilà, on, on s'en est servi au niveau de la région pour orienter nos, nos politiques euh, euh, d'intervention. Donc, euh, voilà, je ne reviens pas dessus parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui... Voilà, mais ça nous a aussi euh, incité à investir massivement sur la recherche et, et l'innovation pour essayer de trouver des, des alternatives crédibles donc, euh, à, à tous les, les euh, problèmes qui pouvaient se poser. Voilà, parce que... J'espère que Jean-François Bertoumi aura raison, donc qu'il continuera de pleuvoir toujours autant. Donc, et si toutes les hypothèses qui sont... Voilà, tout à l'heure, ce matin, je crois qu'on parlait du GIEC, chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, on se dit, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la, sur la tête Donc, et je crois que si toutes les hypothèses ne se vérifient pas, il euh, y, y en a beaucoup qui se vérifient quand même. Donc, et, et, et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne, qu ne peut pas nier. Voilà, donc c'était un petit mot sur le fond, mais je voudrais surtout euh, souligner maintenant l'importance de la coopération interrégionale, 
pour la gestion des risques et de l'amélioration de la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Voilà, nous savons tous que le changement climatique est un défi mondial majeur qui affecte tous les aspects de notre vie. Et l'agriculture est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou les tempêtes. Et donc, et je crois qu'il y a des gens dans la salle qui, qui savent de ce que ça, ça peut représenter. Cependant, en travaillant ensemble au niveau euh, euh, des régions et en partageant nos connaissances, nos compétences et nos ressources, nous pouvons renforcer la résilience de l'agriculture et mieux faire face aux risques liés au changement climatique. La coopération interrégionale peut se faire de différentes manières, notamment par la mise en place de réseaux de collaboration, la participation à des projets communs et la promotion d'échanges de bonnes pratiques. Ces actions peuvent contribuer à renforcer les capacités des agriculteurs et des producteurs et s'adapter au changement et les aider à s'adapter au changement climatique et à réduire les risques pour leur activité. Par exemple, des co collaborations interrégionales peuvent permettre de développer des systèmes de prévention des risques météorologiques et de la surveillance de maladies des cultures. Et elles peuvent également favoriser l'échange d'informations sur les pratiques agricoles durables et la mise en place de technologies innovantes pour l'agriculture. En outre, la coopération interrégionale peut contribuer à renforcer la cohésion et la solidarité entre les régions, en favorisant la compréhension mutuelle et en renforçant les liens économiques et culturels. Cela peut contribuer à réduire les inégalités entre les régions et à renforcer la stabilité de l'ensemble du territoire. Donc, en conclusion, la coopération interrégionale est un outil clé pour renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique et pour améliorer la gestion des risques dans ce secteur. Nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir la coopération entre les régions et pour développer des initiatives concrètes comme celle d'aujourd'hui qui permettent de renforcer la capacité de l'agriculture à faire face à ces nouveaux défis. Voilà, donc je voudrais remercier euh, euh, tous, tous les partenaires de ce projet, donc euh, bien sûr la, euh, la Chambre d'agriculture de la Dordogne et Jean-Philippe pour son voilà et bien sûr euh, mon ami Michel Campagnon. Donc euh, voilà donc euh, donc merci encore à, à toutes et tous pour cette euh, ce magnifique projet et j'espère que ce n'est pas le dernier et que tout, tout ça va se poursuivre parce que je veux dire voilà il faut qu'on soit prêt à, à répondre à ces défis qui nous, qui nous arrivent. Merci à vous.